哈喽，大家好，我是天猫大元帅。上一期的超大火腿肠播出后呢，被我朋友看到了。他听说我想当一个巨人族过后呢，他说我给你寄一个超大的香肠。然后他就给我寄了一根这个哈尔滨茶厂，茶厂呢又叫茶叶市场，它跟哈尔滨红肠呢一样，都属于西式的热罐制品。我呢之前没吃过，今天呢第一次见。其实拿到手的第一感觉呢，我觉得就非常像动漫里面巨人族吃的香肠，并且看起来非常有食欲。然后我们来给大家量一下，算上弯曲部分的话，差不多大概接近六十厘米。然后呢，重呢刚刚称了一下，十点二斤这么多。我们再给大家来个对比，这个是普通的广式腊肠，然后这个是哈尔滨的茶肠。但是呢，它比我们上一期的火腿肠要粗很多，大家看，它非常的粗壮。价格呢，我朋友买的是四十块钱一斤，它是哈尔滨农大的。废话不多说，接下来呢，我们直接用刀切下来，看看好不好吃。我们拿刀切一下。切开过后呢，我们首先发现它里面的瘦肉跟肥肉分布的非常均匀，呈那种粉红色。然后我们闻一下，它外部的肠衣是有一种非常浓的烟熏的味道。我呢也问过朋友，它跟红肠有什么区别？朋友给我的答复是呢，红肠它是蒜香味的，而这个茶肠呢，它是用胡椒混合着灌制的。然后我们发现这里面确实是有胡椒的。来，我们尝一口，嗯，挺嫩的，嗯，它这个外面这个皮好硬啊，应该吃不了吧？然后，嗯。这个皮是咬不开的，可能是不能吃的吧。瘦肉部分也很多，就是没什么味道，是不是它忘放盐了？其实跟火腿肠的口感有点相似的，但就是不咸了，一点味道都没有，也吃到一点胡椒的味道。小伙伴们看这个里面，它瘦肉跟肥肉的部分分布的非常均匀，把这一小个头部吃完，慢慢品了一下，还是非常香的。它可能是盐分布的不够均匀，刚刚吃了几口过后，就感觉盐分还可以，就微咸微咸的那一种。它的主要香味呢是来自肠衣的烟熏，还有里面的胡椒的香味。然后我们这样吃有点单调，喝瓶酒吧。下面我们要尝试一下动漫里的吃法。现在我要化身路飞啊！嗯，好爽啊！啊！嗯嗯嗯嗯嗯嗯。哇，做一个吃货太幸福了！我觉得哈，这碗茶肠跟红肠的区别。确实是一个有蒜味，而这个呢是没有蒜味，它只有胡椒的香味在里面。如果不喜欢吃蒜味的小伙伴，完全可以尝试一下哈尔滨的它那个茶厂，看嘴巴里面都已经塞满了。哇，它这里面瘦肉部分真的好多好多，并且一点都不塞牙。相反呢，吃在嘴里面还非常嫩。接下来呢，我们切片，我们用油炸试一下，看看会不会更加好吃。好了，炸好了，跟小伙伴们说一下，炸的时候呢，一定要把它外面的肠衣扯掉，不然的话就会像我这样炸的不均匀，因为热胀冷缩嘛。你看第三个就炸的很均匀。刚刚呢，我们吃没有盐味，我们呢撒一点海盐，再撒一点黑胡椒，看一下风味会不会更好一点。好，来我们来尝一口。嗯，哇，炸完果然更加好吃，外酥里嫩。哇，天哪！我朋友说他们那边居然不用油炸，就直接吃的，为什么不试一下油炸呢？哇，好脆好嫩啊！
比上一期的超大火腿肠还要好吃，加点海盐呢就可以把它的味道稍微提起来一些。嗯，小伙伴们看，它真的很像汉堡里面的那个胚，我觉得拿这个做汉堡的话，一定超级好吃。之前呢，我们做红肠那一期呢，就有小伙伴在打弹幕或者评论说啊，在东北他们就直接吃的不会油炸。但是我的理解呢，像这种肠的话，因为它里面有很多肥肉的均匀，可以用油炸呢去把里面的脂肪给榨干，这样的话可以达到外酥里嫩的那种效果。你们真的可以试一试，用油炸一下，真的非常好吃，并且提升口感。我是自己纯属瞎搞，朋友推荐呢，就是让我直接吃的。嗯，太好吃了，不得不说这个茶肠里面真的很嫩。并且呢，瘦肉特别多，特别的香。我、哦、天哪！好了，吃完了，还有两片呢，留着明天早上当早餐吃。做个总体评价吧，哈尔滨的茶肠呢，给我带来的精细感还是非常强的，特别是油炸过后呢，撒点盐，撒点胡椒呢，更加的体现出它的风味。如果小伙伴们不喜欢蒜味的红肠的话，倒可以试一试胡椒味的茶肠。最后呢，感谢我的好朋友给我寄的茶肠，让我呢再一次体验了一下当巨人族的感觉。好啦，本期视频就到这里，我是天风大元帅，有喜欢我视频的观众老爷们，别忘了一键三连，爱你们。